కూడా నీకెంత ఉందో నాకెంత ఉంటుందని చెప్పి నీకెంత ఉంటుందో నాకెంత ఉందని చెప్పి పెద్ద కోపం అని టైట్లు విన్నప్పుడు మేము అయితే ఫిక్స్ అయిపోయాం ఫస్ట్ ఏదో కమ్యూనిటీని చెప్తున్నారండి కామన్ మ్యాన్ సిగ్నేచర్ ఒక సామాన్యుడి సంతకం అని చెప్పి ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఏంటంటే ఒక చాలా పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్తో వస్తున్నారు డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నారు మనం స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు అందరు ఉంటారు పొలిటీషియన్ పిల్లలు ఉంటారు నార్మల్ పిల్లలు అందరు ఉంటారు అందరూ అదే ఎగ్జామ్ రాస్తారు దాంట్లో ఎవరు టాలెంట్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేస్తారు పాలిటిక్స్ ఎంతవరకు ఉంటాయి ఇందులో ఎదగాలి అనుకున్నాడు ఎలా ఎదిగాడు జనాలు వాళ్ళు ఆయన ఎలా సరే కంప్లీట్ ఇది పాలిటిక్స్ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ లో వస్తుంది బట్ అంటే కరెంట్ సినారియోలో ఏమన్నా సింక్ అయ్యేలా ఉంటుంది ఫ్లాగ్ చూసాం మేము అంటే అది లైట్ గా మాకు టీడీపీ ఫ్లాగ్ లా కనిపించింది అంటే ఏమన్నా ఆ జెండాలను వాడడం అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయి మనసులమే కదా రెమ్యూనరేషన్ లో ఏమన్నా డైరెక్టర్ గారికి ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ లాస్ట్ వెంకటేష్ గారితో చేసిన ఆయన మహేష్ బాబు గారితో చేసిన ఆయన సో అలాంటి ఆయన మిమ్మల్ని నమ్మారంటే అదే అండి ఐ మీన్ డైరెక్టర్ గారు గొప్పతనం అదే అనమాట ఎందుకంటే ఒక అబ్బాయి మీరు గొప్పతనం అంటున్నారు ఆయనే ఊరికే మీరు గొప్ప వాళ్ళని మీరు పొగిడితే అలా స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేదంటే నేను రెండు నేను పొగిడుతూనే ఉంటాను హే గాయస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ నేను ప్రియదర్శన్ సో యాక్చువల్లీ ఏ హీరో అయినా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు ముందు ఒక క్లాస్ హీరోగా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత మాస్ హీరోగా మారి తర్వాత ఓర మాస్ హీరోగా మారుతూ ఉంటారు ఈయన ఏంటో ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఓర మాస్ స్టెప్ వేస్తున్నారనమాట చూడడానికి మరి సాఫ్ట్గానే ఉన్నారు లోపల ఒరిజినల్ ఏముందో మరి ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం మంత పాటు ఉన్నారు విరాట్ కర్ణ మాట్లాడేద్దాం హై సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి బాగున్నాను స్మైల్లో మీరేంటి చూడడానికి సాఫ్ట్గానే కనిపిస్తున్నారు ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఓవర్ మాస్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని వస్తున్నారు ఐ మీన్ స్టోరీ అలాంటిది సో విన్నప్పుడు బా అనిపించింది సో నేను యాప్ట్ అవుతాను అనిపించింది సో అందుకే మెయిన్ స్టోరీయే కదా ఈ మధ్య అంతా సో పేరుకి తగ్గట్టే అంటారా మీ జర్నీ కూడా అంటే విరాట్ అంటే వీరత్వం సౌరత్వం అవన్నీ ఉంటాయి కదా సౌర్యం ఇలాంటివన్నీ కర్ణ అంటే మనకి కర్ణుడు ఎలాగో తెలుసు కర్ణుడులాగానే జాలీగా ఉంటాను జాలీగా ఉంటారా ఓకే సో మరి అప్పట్లో కర్ణుడికి పాపం అన్యాయం జరిగింది ఈ కలియుగంలో ఏంటి మరి కర్ణుడు పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా అన్యాయం జరిగింది అందుకే పెద్ద కాపు అని కత్తి పట్టుకున్నాడు సో ఎక్కడికక్కడ మంచి మంచి బాగానే ఉంది సో సబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే సో మీ జర్నీ అందరూ కమెంట్ చేసేది ఏంటంటే సో మీ బావగారు ఉన్నారు కాబట్టి అని అంటున్నారు ఇప్పుడు సొంత బ్యానర్లో మీ సొంత బావగారు బ్యానర్లో చేయడం అది ఎంతవరకు పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి చెప్పండి పాజిటివ్స్ అంటే సినిమా రావడం అనేది కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అండి ఎందుకంటే సినిమా ఛాన్స్ అనేది చాలా కష్టము సో నాకు చాలా కష్టం కష్టమైంది ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను నేను సినిమా కోసం సొంత బావ అయినా కానీ కూడా నువ్వు బాగా చేయాలి బాగుంటేనే చేస్తా సినిమా అని చెప్పి ఆయన నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆపినందుకు ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్ వస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి ఇది షూట్ ఇది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సో మీకు ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా అంటే ఎవరిదన్నా జర్నీ ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇప్పుడు చాలామంది స్టార్ హీరోస్ ఉన్నారు కదా ప్రజెంట్ ఉన్న హీరోస్ అంటే స్టార్టింగ్ ఓరమ్మ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నందుకు అడుగుతున్నాను లేదండి జర్నీ అంటూ ఏం లేదు బట్ నాకు ప్రభాస్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఆయన చూస్తూ చూస్తూ ఆయన అందరూ డార్లింగ్ అనే అంటున్నారు మీరేంటి మరి మీరు ఓరమాస్ ఆయన కూడా ఓరమాస్ తీశారు కదా తీశారు బట్ బట్ ఎంట్రీ మరి ఆ రేంజ్లో లేదు కదా అంటే ఏ సినిమా తీద్దాం ఏ సి తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎట్లాంటి స్క్రిప్ట్ వస్తుంది ఏంటి అని వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ వచ్చి డైరెక్ట్ గారు చెప్పడము ఆయన ఫీల్ అయిన విధానం చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ చెప్పడం కానీ అంతా సో దీంట్లో పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ చాలా ఉంది ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తాను నేను ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న సినిమా తోటి బయటకు వద్దామని చెప్పి ఉండే అండ్ నాకు అలాంటి స్క్రిప్ట్ దొరికింది అండ్ మా డైరెక్టర్ గారు కూడా చాలా కూల్గా లొకేషన్స్లో అంతా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేయడం కానీ ఏమన్నా రాపోయినా కానీ మంచి దగ్గర ఉన్నాయి అసలు కోప్ పడేది ఏం లేదనమాట సో అందుకని సో నార్మల్గా ఈ టైటిల్ విన్నప్పుడు పెద్ద కోప అని టైటిల్ విన్నప్పుడు మేము అయితే ఫిక్స్ అయిపోయాం ఫస్ట్ అంటే కమ్యూనిటీ ఒక ఏదో కమ్యూనిటీని చెప్తున్నారని బట్ కింద ట్యాగ్ లైన్ కొంచెం దీన్ని చెప్పింది అనమాట ఈ కామన్ మ్యాన్ సిగ్నేచర్ ఒక సామాన్యుడి సంతకం అని చెప్పి సో అందుకే సామాన్యుడిని తీసుకోవాలి అనుకోవడం అంటే ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అయ్యింది అనుకుంటున్నారు మీరు మీరే చెప్పారు మీకు వర్కౌట్ అయింది బాగానే
ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఏంటంటే ఒక సామాన్యుడు అనుకునే బాధలు కష్టాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఉండే అనమాట సో అవన్నీ మనకు ఉంటాయి అనమాట సో హీరో అనగానే ఇలా కాకుండా సో ఒక క్యారెక్టర్ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అలా ఫీల్ అయ్యి చేశారనమాట సో దీంట్లో అన్నీ ఉంటాయి సో అందుకే పెద్ద కాపు వన్ ఎంత బాగా వచ్చింది ట్రైలర్ అని పెద్ద కాపు వన్ అంటున్నారు ఓకే అంటే అప్పుడు మహాభారతంలో పాపం కర్ణుడి రాత సరిగ్గా బాగాలేదు సో ఇక్కడ మంచి రాత వచ్చింది అనమాట అది మీరే చూసి చెప్పాలి ట్రైలర్ చూస్తే ప్రామిసింగ్గా ఉందండి మీ అంటే ఎవరు అనుకోలేదు ఒక కొత్త హీరో అని చెప్పి చాలామంది వస్తున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్తో చాలా పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్తో వస్తున్నారు కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నారు అంటే లుక్స్ అంత అనిపించట్లేదు సో బట్ ప్రామిసింగ్గా ఉంది ట్రైలర్ అయితే మీ లుక్స్ మనం స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు అందరు ఉంటారు పొలిటీషియన్ పిల్లలు ఉంటారు నార్మల్ పిల్లలు అందరు ఉంటారు అందరు అదే ఎగ్జామ్ రాస్తారు దాంట్లో ఎవరు టాలెంట్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ అంతే అనమాట నార్మల్ పీపుల్ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ అందరు ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఎవరు ప్రూవ్ చేసుకున్నావు వాళ్ళకే అందరు సపోర్ట్ చేస్తారు నేను అనుకుంటున్నాను మేబీ మీకు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి కొంచెం మీ బాబుగారు సపోర్ట్ చేశారు మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవ్వాల్సింది మీరే ప్రిలిమ్స్ కూడా నేనే రాయాలండి సో ఇందులో కామన్ మ్యాన్ సిగ్నేచర్ అన్నారు కదా సో ఒక సామాన్యుడిగా మీరు సామాన్యుడే అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ పెద్ద ఏం లేదు కదా మీకు ఎవరు ఎవరో ఒక స్టార్ కొడుకు ఒక స్టార్ తమ్ముడు ఇలా కాదు కదా సో ఒక సామాన్యుడి సంతకం మీరు కూడా ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టబోతున్నారా మీరు అందరు చూసి ఆ సినిమాని హిట్ చేస్తే ఆ సంతకం పెట్టే అంత ఆరాత నాకు వస్తుందని నేను కోరుకుంటున్నాను ఆటోగ్రాఫ్ ద్వారా సో ముందు శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు సినిమాలు చూశారు మీరు నారప్ప చూస్తే నారప్ప కూడా చూస్తానండి ఆయన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సడన్గా ఆయన కూడా ఓవర్ మాస్ ఒకసారి ఏంటో మరి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెద్ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అంటే ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్కి ఉంటుంది అండి యాక్షన్ మూవీ తీయాలని ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ తీయాలని ఉంటుంది సో ఏ టైంలో ఏది తీస్తుంది ఇంపార్టెంట్ అనమాట డైరెక్టర్ గారు కరెక్ట్ టైంలో ఇంత మంచి యాక్షన్ మూవీ తీస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూడా అందరు ఏంటంటే యాక్షన్ మూవీస్కి యాక్షన్ మూవీ అండ్ స్టోరీ చాలా బాగుంటే అందరు చూస్తున్నారు సో మాకు అది వర్కౌట్ అయిద్దని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారి పేరు వినగానే మాకు ముందు గుర్తొచ్చేది ఆయన ఫేస్ కాదు రేలంగి నవ్వు ఆ నవ్వు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈయన కూడా అలాంటి వ్యక్తి ఒక నవ్వుతూ స్మూత్గా ఉండే వ్యక్తి అని బట్ నారప్పలో కొంచెం ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ అంటే ఇంతకీ ఆయన ఏంటి ఆయన ఎలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మీరు అన్నం రేలంగి మావయ్య లేకపోతే పెద్ద కాప లేకపోతే నారప్ప ఏంటి ఆయన ఆయనలో అన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయండి బేసికల్లీ చాలా కూల్గా ఉంటారు ఆయన సో ఆయన ఆయన పెన్ను చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట అందుకే ఇంత పెద్ద కథ వచ్చింది సో అండ్ ఇంకొక లక్ ఏంటంటే మీకు జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ సినిమా రెండు పార్ట్స్ రావడం ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చే ప్రాజెక్టే ఒక అద్భుతమైన ఓరమాస్ సబ్జెక్ట్ రెండు ప్రాజెక్టులు రెండు సబ్జెక్టులు సో ఇది అనుకున్నప్పుడే అనుకున్నారండి రెండు అనుకుని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే అనుకున్నాం అనమాట అంటే స్టోరీ స్పాన్ వచ్చి చాలా పెద్దగా ఉంది అండ్ మేము చూపిద్దాం అనుకున్నాం అన్నీ పార్ట్ వన్లో సరిపోవట్లేదు అనమాట సో అందుకని పార్ట్ టూ కూడా ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి స్పాన్ కూడా పెరుగుతుంది మాకు చేయడానికి కూడా అని చెప్పి పార్ట్ టూ కూడా అనుకున్నాం అంటే బాహుబలి విషయానికి వస్తే కరెక్ట్ టైంలో ఆపారు అనమాట అంటే కరెక్ట్ బాహుబలి అలా చంపాడు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్లోనే ఎండ్ అవుద్ది అనమాట చాలా ఎగ్జైట్మెంట్లో ఎండ్ అవుద్ది సినిమా సో పాలిటిక్స్ ఎంతవరకు ఉంటాయి దీనిలో పాలిటిక్స్ అంటే అదే అండి ఒక ఎదగాలనుకున్నాడు ఎలా ఎదిగాడు జనాలు వాళ్ళు ఆయన ఎలా సరే కంప్లీట్ ఇది పాలిటిక్స్ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ లో వస్తుంది బట్ అంటే కరెంట్ సినారియోలో ఏమన్నా సింక్ అయ్యేలా ఉంటాయి మేము ఎప్పుడో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసాం కరెంట్ సినారియో అంటారు మీరు అప్పుడు కూడా కరెంట్ ఉంది కదా కరెంట్ ఎప్పుడు ఉంది కరెంట్ అంటే నేను ఆగారో లేదు కదా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అన్నా ఇంచుమించు సేమ్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి సేమ్ పార్టీలు ఉన్నాయి లేదు అంటే స్క్రిప్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకొని స్టార్ట్ చేశారు స్క్రిప్ట్ వర్క్ అయ్యి షూట్లోకి వెళ్ళేసరికి కొంచెం టైం పట్టింది స్క్రిప్ట్ చాలా టైం తీసుకుంది బట్ అండ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ కదండి పీరియడ్ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఓకే సో ఆ టైంలో పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏమైనా ఒరిజినల్గా అంటే ఒక ఫ్లాగ్ చూసాం మేము అంటే అది లైట్గా మాకు టీడీపీ ఫ్లాగ్లో కనిపించింది ఓకే ఎల్లో కలర్లో సంథింగ్ ఏదో ఉంది దాని మీద అంటే ఏమన్నా ఆ జెండాలను వాడడం అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేదండి అది మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అప్పుడే చెప్పలేదు నేను ఇప్పుడే చెప్పలేదు ఓకే సో మీ కష్టం గురించి నిన్న చోటకే నాయుడు గారు చెప్పారు అంటే పాపం ఇసుకలో కాలు లేకుండా అదే చెప్పులు లేకుండా పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయారు కాలు ఇంజ్యూర్ అయింది ఈ చోట అప్పుడే నాకు తెలిసి ఏదో
అవి ఉంటాయి ఓకే సో అంటే ఒక సాంగ్ చూసాం మాస్ బీట్ మంచిది ఉంది అంటే జాతర అనే సాంగ్ చూసాం సో మిగిలిన సాంగ్స్ ఏంటంటే రెండు మెలోడీస్ ఉన్నట్టు అవునండి ఒక మెలోడీ వాళ్ళు వచ్చింది చాలా చూసిన అని చెప్పేసి ఇంకో రెండు సాంగ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా రిలీజ్ అవుతాయి అవి కూడా మెలోడీస్ అండి ఒకటి ఒక ఫుల్ ఫస్ట్ జాతర సాంగ్ లో అంటే ఎంట్రీ హీరో ఎంట్రీ సాంగ్ ఉండదు అట్లా అంటే జాతర సాంగ్ లో ఒక హై నోట్ లో స్టార్ట్ అవుద్ది హై నోట్ లో ఎండ్ అవుద్ది ఒక లవ్ సాంగ్ ఉందండి చిన్న చిన్న మాంటేజెస్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో మీకు కొంచెం సెంటిమెంట్లు యాడ్ అయినాయి అని అన్నారు చోటకి నాయుడు గారు అంటే చిరంజీవి గారు కూడా రోజుల్లో పాపం స్టార్టింగ్ లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఎన్నో ఇంజురీస్ అయితే అయితే నేను అదే చెప్పాను ఆయనకు కూడా ఇది నీకు సెంటిమెంట్ ఖచ్చితంగా మంచి స్థాయికి వెళ్ళడానికి ఇవి సూపర్ సూచికి వెళ్ళాలి సో మీకు అలాంటివి ఒకటే చెప్పండి అందులో మీరు ఫీల్ అయింది ఆయన చెప్పినప్పుడు అంటే సెంటిమెంట్ అంటే ఒక నాలుగైదు సినిమాలు తీసి దాంట్లో ఏదైనా ఆడిందంటే సెంటిమెంట్ అనుకోవచ్చు ఫస్ట్ సినిమా నాకేం అంటే ఫస్ట్ సినిమాలోనే ఎలాంటి హర్డిల్స్ వస్తే ఇది సెంటిమెంట్ ఖచ్చితంగా అది చాలా మంది చాలా సెంటిమెంట్స్ చెప్పారు కానీ సెంటిమెంట్స్ అనేది పక్క పెడితే అల్టిమేట్ గా సినిమా అండి సో మా నేను ఏం చేశాను అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో సెంటిమెంట్స్ నేను నమ్ముతాను కానీ నాకైతే చూడాలి మరి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పిన సెంటిమెంట్ నిజమా కాదని సినిమా హిట్ అయితే కదా తెలియదు కదా హిట్ అయిందంటే వాళ్ళు చెప్పిన నిజం అనుకోవచ్చు సెంటిమెంట్స్ అన్నీ మనం ఓకే సో టూ ఏంటంటే పార్ట్ టూ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది స్టార్ట్ అయ్యిందా వర్క్ స్టార్ట్ అయిందండి స్టోరీ రాస్తున్న డైరెక్టర్ గారు అయిపోయాక పార్ట్ టూ స్టార్ట్ సో ఇది మరి సొంత ఫిల్మ్ మన ఫిల్మే కదా అని రెమ్యూనరేషన్ ఏమన్నా అదంతా ఇప్పుడు నేనేం చెప్పలేను సినిమా రావడమే చాలా గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నాను రెమ్యునరేషన్ అదంతా పక్కకు పెడితే ముందు నేను అనుకున్నది చేశారన్న నమ్మకం కాన్ఫిడెన్స్ నాలో ఉంది సో సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక మీరు అందరు అది ఫీల్ అయ్యి నన్ను ఒక మంచి రెమ్యునరేషన్ తీసుకుని హీరో చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను జెన్యున్ జెన్యున్ అప్రోచ్ అనమాట ఆడియన్స్కి డైరెక్ట్ ఓకే సో ఇందులో అంటే డైలాగ్స్ ఒక డైలాగ్ ద్వారా ఆ విషయం అర్థమైంది కామన్ మ్యాన్ సిగ్నేచర్ అనేది ఎలాగంటే అదే నువ్వు అదే నీకే ఎంత ఉంటే నాకు ఎంత ఉండాలి మీకే ఎంత ఉంటే మీకే ఎంత ఉంటే నాకు ఎంత ఉండాలి రా ఆ డైలాగ్ మీరు చెప్పిన విధానం బాగా తెలిసింది అనమాట ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా హర్ట్ అయ్యి చెప్పి 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 ఒక్కసారి మీరు రియాక్ట్ అవ్వడం గట్టిగా ఇంట్లో నుంచి అంతే కదండి మనకి పది మంది తొక్కేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మనం ఎన్నప్పుడు మనం మనకు ఎంత ఉంటుంది అని ఇప్పుడు మనం ఎవ్రీ మీకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో గొడవలు అయి ఉంటాయి నీకెంత ఉందో చూసుకుందాం రారా అని అనేటోళ్ళు అంటారు కదా అప్పుడు మనం మనం కూడా నీకెంత ఉందో నాకు ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి నీకు ఎంత ఉంటుంది నాకు ఎంత ఉందని చెప్పి డైలాగ్ అందరి కనెక్ట్ అయ్యి డైలాగ్ అనమాట అది సో అందుకే నాకు తెలిసి డైలాగ్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది అనుకుంటున్నాను నేను అంటే మనం తక్కువ అంచనా వేస్తే మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకుంటాం అంటారు అట్లాంటిది అనమాట అంతే కదా ఇప్పుడు డైలాగ్ అదే కదా నీకు అంత ఉంటే నాకెంత ఉండాలి అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మీ అంటే మీరు పాపం కొత్త హీరో ఫస్ట్ సినిమా కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న హీరోలు యాక్టర్స్ అందరూ బాగా సీనియర్లు అందరూ సీనియర్లు వాళ్ళు ఏమన్నా ఇబ్బంది అయిందంటే తనిఖల భర్ణి గారు ఉన్నారు రావు రమేష్ గారు ఉన్నారు లేదండి అండ్ ఐ మీన్ వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు నాకు కూడా ఏంటంటే ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఇంకా మనం కూడా చేయాలని చెప్పి అనిపించేది అండ్ వాళ్ళు కూడా మంచి సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఈ సీన్ ఇట్లాంటిది అని చెప్పి మీకు ఇంత మంచి అవుట్పుట్ రావడం కారణం అందరు అనమాట మెయిన్ మా డైరెక్టర్ గారు ఆయన పర్టికులర్గా చెప్పేది క్యారెక్టర్ ఇది ఇది అని చెప్పి సో అంటే మీ మీ బావగారు మిమ్మల్ని నేను నమ్మడం మీకు అవకాశం ఇవ్వడం ఓకే డైరెక్టర్ గారికి ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ అండ్ లాస్ట్ వెంకటేష్ గారితో చేసిన ఆయన మహేష్ బాబు గారితో చేసిన ఆయన సో అలాంటి ఆయన మిమ్మల్ని నమ్మారంటే అదే అండి ఐ మీన్ డైరెక్టర్ గారు గొప్పతనం అదే అనమాట ఎందుకంటే ఒక అబ్బాయి మీరు గొప్పతనం అంటున్నారు ఆయన ఊరికే మీరు గొప్ప వాళ్ళని మీరు పొగిడితే అలా స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేదంటే నేను రెండు పొగిడితేనే అంటే మీరు ఏదో చూసే ఉంటారు కదా అదే చెప్తున్నాను నేను అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక విజన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ విజన్ ఎంత గట్టిది అనేది నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ అందరూ తెలుసున్నారు ఎందుకంటే నా కళ్ళల్లో ఇంటెన్స్ చూస్తారు ఆయన నాకు సో నీ కళ్ళల్లో చాలా ఇంటెన్స్ ఉంది నువ్వు కళ్ళతో యాక్టింగ్ చేయగలుగుతాను నేను నమ్ముతున్నా అని చెప్పి అదంతా చేశారు అనమాట అండ్ నేను కొన్నోళ్ళు అయినాక రోజు లొకేషన్ కళ్ళు చూసినప్పుడు రోజు చోటా గారు పీటర్ మాస్టర్ అందరు కూడా ఐ సార్ లుకింగ్ నైజ్ నీ కళ్ళల్లో ఇంటెన్స్ ఉంది అది అని చెప్పి చెప్తుంటే డైరెక్టర్ గారు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం వితౌట్ మేకప్ ఏం లేకుండానే వితౌట్ లుక్ చూసి నన్ను చూశారంటే సో ఆయన ఎంత స్ట్రాంగ్గా నమ్మారు ఆ క్య
అదంతా స్లో స్లోగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వచ్చాక అప్పటికీ నమ్ అంటే నమ్మాలంటే ఎవరైనా ఎందుకు నమ్ముతారు అనమాట అందుకని నేను ఒక చిన్న వీడియో చేసుకుని తీసుకొచ్చి అనమాట అది చూసినాక ఆ వీడియో చేసిన వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాతకి నాకు సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది అనమాట సో ఫైనల్గా కొన్ని ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అంటే ఇప్పుడు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేస్తున్నారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీ మీ ట్రైలర్లో చూసినంతవరకు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ చూసిన పాజిటివ్ కమెంట్స్ కింద మీరు చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చాలామంది సో ఏమైనా ఎప్పుడైనా అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి విన్నప్పుడు రిఫరెన్స్ కోసం ఏదైనా మూవీస్ చూడడం లాంటివి చేశారా చాలా రిఫరెన్సులు చూద్దాం అనుకున్నా అండి కానీ నాకు ఏంటంటే రిఫరెన్సులు చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్ నాలో ఉండిపోద్ది ఏమని చెప్పేసి అనిపించేది అంటే కొంతమంది ఈ రిఫరెన్స్ చూడు అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ నాకు ఏంటంటే వద్దు రిఫరెన్సులు చూస్తే వాళ్ళని మనం కాపీ చేసినట్టు ఉంటుంది నాకు న్యాచురల్గా రావాలని చెప్పి అంటుంది సో అందుకని నేను న్యాచురల్గానే నాకు ఎంత వీలైతే అంత చేస్తానండి కాపీ చేయాలనుకోలేదు బట్ కొన్ని సినిమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతాము అయ్యాను సో అయితే మీ ఒరిజినల్ అదే మీ ఒరిజినల్కి ఒక స్వాగ్ ఉండాలి ఒక స్టైల్ ఉండాలని ఫీల్ అయినట్టున్నారు ఒరిజినల్ స్టైల్ ఆ ఫీల్ పోకూడదు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళది మనం చేసామనుకోండి కాపీ పేస్ట్ లా ఉంటుంది అనిపించింది ఒకవేళ నేను ఒరిజినల్ చేసినా వేరే లాగా చేసిన ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేసినట్టు వచ్చినా కానీ కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాకపోతే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి కదా నేను బాగా చేశానని చెప్పి అందుకని ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు అయితే ఓర్మా సబ్జెక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు కదా ఇది ఎలాగ పార్ట్ టూ కూడా ఫస్ట్ రెండు సినిమాలు మంచి యాక్షన్ హీరో అవుతారు సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాన్ రాక్ వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాను అది స్టోరీ మంచి స్టోరీ వస్తే ఏ చేయడానికి రెడీ ఉన్నా అండి నేను ఇప్పుడు అంటే ఈ మెయిన్ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు దొరకడం వల్ల నేను అన్ని దీంట్లో చాలా ఎమోషన్స్ చేశాను సో అట్లనే మంచి క్యారెక్టర్ మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించి ఎందుకంటే ఏదో సోసో ఒక సినిమా చేయడం కన్నా వెయిట్ చేసి మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అనమాట డాన్స్ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మీరు ఈ సాంగ్లో డాన్స్ ఉంటుంది అనమాట జాతర సాంగ్లో ఓకే సో ఇందులో మీ యాక్షన్తో పాటు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూడగలుగుతాం ప్యాకేజ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండి మేము చూసి సో సక్సెస్ మీట్లో మళ్ళీ కలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం నేను కూడా వెయిట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని సక్సెస్ మీట్లో కలవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ నవ్ దిస్ ఇస్ దర్